Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Böğürtlen yani latince adıyla Rubus fruticosus ahududunun kardeşidir. Aynı alt aileden yani Rubus'tan olan bu iki gülgiller üyesi hem güzellik hem de lezzet olarak birbiriyle yarışır. Ayrıca böğürtleni siyah ahududu ile karıştırmamak gerekir. Böğürtlen orman yürüyüşlerimde en sık rastladığım çalılık türüydü ve yaz sonuna doğru mutlaka iğnelerini bana batırmaya başlardı. Çünkü olgunlaşan ve ellerimi boyayan meyvelerine ulaşmanın başka bir yolu yoktur. Alçak dalları ormandaki memelilere, yüksek dalları kuşlara ve en dip köşedeki ulaşılmaz dalları ise bana kalır. Dünyanın pek çok yerinde farklı alt türlerine rastlanabilen böğürtlen hızlı büyüyen çok yıllık bir bitkidir. Çelik ve daldırma gibi pek çok yöntemle çoğaltılabilir ama istilacı bitki türleri arasında yer aldığından bahçede kontrol altında tutulabilmesi zordur. Dalının toprağa değdiği noktadan kök vererek yayılabilir. İlk bahar sonunda açan çiçekleri arıları kendine çeker ve arıların bu çiçeklerden yaptığı bala koyu bir renk ve meyvansı bir tat verir. Antikanserojen olduğu bilinen meyveleri aynı zamanda besleyici lif, C ve K vitamini deposudur. Meyveleri tüketilirken OPEC sevilmeyen çekirdeklerinde bile omega 3 ve omega 6 gibi yararlı yağlar bulunur. İngilizlerdeki yaygın bir inanışa göre Aziz Mikail'in yoğurtusunun olduğu 11 Ekim'de börtten toplanmazmış. Güya şeytan börtten meyvelerini özellikle o günde kirletirmiş. Çünkü şeytan cennetten kovulup yeryüzüne düştüğünde işte bu çalıların içine düşüvermiş. Düşmek için gerçekten kötü bir yerdir börtten çalısı. Benim de çocukken ilk defa kaykaya binmeye çalışırken böyle bir maceram olmuştu. O nedenle şeytana acıyabilirim. Beni çalılardan iki kişi adeta sökerek çıkarmıştı. Böğürtlen çalısının kirlenmesinde gerçeklik payı olabilir aslında. Çünkü yağış ve yağmurlar başladıktan sonra oluşan bu trotinya mantarı meyveleri Ekim ayından itibaren istila etmeye başlarmış. Balkanlardaki vampir inanışa göre ise bir evin yakınında böğürtlen çalısı varsa o eve vampir girmezmiş. Çünkü oturup meyveleri saymaya kalkmak gibi bir hobileri varmış vampirlerin. Bitki günlüğümde üzerlik otunu anlatırken detaylıca değindiğimiz Yunan mitolojisinin efsanevi kahramanı Belerofontes, tanrılar da Olimpos'a uçmaya çalıştığı sırada Zeus tarafından cezalandırılarak kanatlı atı Pegasus'tan düşürüldüğünde böğürtlen çalıların içine düşerek kör olmuş. Bu, bu böğürtlen çalıların içine düşme hikayesi haliyle epeyce dramatik olunca farklı inanç sistemlerinde pek çok kez kullanılmış. Ayrıca Tanrı'nın Hz. Musa ile içinden konuştuğu yanan çalında bir böğürtlen çalısı olduğu düşünülmüştür. Yanı sıra Hz. İsa'nın başına konan dikenler tacının dikenlerinin de böğürtlene ait olduğu söylenir. Eski bir inanışa göre ise böğürtlenin meyveleri ve çiçeklerinin de yılan ısırığına iyi geldiğine inanılırmış. Şeytanın yılan kılığına girebildiği hatta böylece Havva'ya yasak ağacın meyvesini sunduğu düşünüldüğünde bu inanışta yine şeytanla ilişkilendirilmiş olabilir. Büyük dinlerin ortaya çıkmasından öncesinde ise Börtlen Yunan savaş tanrısı Mars ile ilişkilendirilmiştir. Eskiden rüyada Börtlen çalılarının arasından geçtiğini görmek sıkıntılı bir döneme girileceğini işaret edermiş. Eğer Börtlen'in dikenleri batarsa gizli düşmanlardan zarar görüleceği, eğer dikenler derinizi kanatırsa da ticari kayıplar yaşanacağına inanılırmış. Fakat rüyada Börtlen çalılarının arasından zarar görmeden geçerseniz düşmanlarınıza karşı zafer kazanacağınız düşünülürmüş. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.